ప్రైజ్ ద లాడ్ మన ప్రొవైన్ యేసు క్రీస్తు నా మీ అందరికీ శుభములు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను యూత్ ఫర్ జిఎస్ పక్షంగా మీ అందరికీ వీ విష్ యూ ఎ హ్యాపీ అండ్ బ్లెస్డ్ న్యూ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దేవుడు ఇచ్చిన ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరాన్ని బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు మీ కుటుంబాల్లో మీ జీవితాల్లో నూతన కార్యాలు జరిగించాలని నూతన ఆత్మతో మీరు నింపబడాలని నూతన క్రియలతో దేవుని మహింపరచాలని దేవుడు మీ జీవితాల్లో సంతోషాన్ని సమాధానాన్ని సమృద్ధిగా దేవుడు అనుగ్రహించాలని మనస్ఫూర్తిగా మా ఫ్యామిలీ పక్షంగా యూత్ ఫర్ జిఎస్ మినిస్ట్రీ పక్షంగా మీకు గ్రీటింగ్స్ తెలియజేస్తున్నాం దేవుడు మనలను దీవించిన గాక ఆమెన్ ఏసులో విజయం అనే ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని మరొక్కసారి ఈ విధంగా కలవడానికి దేవుడు మాకు చూపిన కృపని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మీ అందరి ప్రార్థనల వలన మరి ఈ సంవత్సర దినాలు దేవుడు ఎంతో తన నమ్మకత్వాన్ని రుజువుపరుచుకుంటూ మరి ఈ సేవని ఎంతో బలపరుస్తున్నారు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఈ సంవత్సరంలో దేవుడు చేసిన కార్యాలన్నింటినీ మీకోసం మరి దేవుని మహింపరుస్తూ షేర్ చేసుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మరి మార్చి మాసంలో ఏసులో విజయం అనే ఒక మంచి యూత్ రిట్రీట్ని మేము కలిగి ఉండడానికి దేవుడు సహాయం చేశారు జూన్లో మా యూత్ ఫర్ జీసస్ అనే ఈ మినిస్ట్రీ లెవెంత్ యానివర్సరీని జాయన్ బైబిల్ కాలేజ్ చర్చ్లో మేము చాలా దేవుని మహిమార్థం జరిగించుకోవడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు తిరిగి ప్రతి సంవత్సరం మేము చేసే అక్టోబర్ సెకండ్ ఒక మెగా రిట్రీట్గా మేము కలిగి ఉండాలని మేము ఎంతో ఆశపడినప్పుడు దేవుడు అక్టోబర్ సెకండ్న యూత్ ఫర్ జీసస్ గెట్ టుగెదర్ని ఈ సంవత్సరం మేము కలిగి ఉండడానికి దేవుడు సహాయం చేశారు మరి ఆ రోజు నుండి దేవుడు మూడు సంవత్సరాల యొక్క మా ప్రార్థనని దేవుడు విని తన బుడ్డిలో వేసుకుని జవాబు ఇచ్చినట్లు లోగోస్ అనే ఒక మంచి బైబిల్ స్టడీని ఒక రెగ్యులర్ బైబిల్ స్టడీని మేము అక్టోబర్ సెకండ్ నుండి కంటిన్యూస్గా డిసెంబర్ ఈ వీక్ వరకు ఈ కంటిన్యూస్గా మేము చేయడానికి దేవుడు ఎంతో సహాయపడుతున్నారు వీ అష్యూర్ యూ ఇట్ విల్ బీ అ వెరీ బ్లెస్డ్ బైబిల్ స్టడీ మరి మీరు కూడా ఆసక్తి కలిగి మరి దేవుని వాక్యాన్ని ఇంకా అంటే డీటెయిల్డ్గా మనకున్న అరవై ఆరు బైబిల్ పుస్తకాలని మరి బ్రదర్ గారి సారథ్యంలో దేవుడు తనకిచ్చిన మంచి థియలాజికల్ నాలెడ్జ్ని మరి మనందరికీ ఫ్రీగా ఇట్స్ వెరీ ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చక్కగా దేవుల్లో బలపడాలి నేను ఇంకా నేను దేవుని వాక్యం అనే జుంటె తేనెదారుల్ని నేను ఆస్వాదించాలని మీరు కోరుకున్నట్లయితే యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ మేమందరం కలిసి మరి యూత్ ఫర్ జీసస్ లోగోస్ అనే ఈ బైబిల్ స్టడీలో ఈ డిస్ అక్టోబర్ నుండి డిసెంబర్ వరకు ఫైవ్ బుక్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సిక్స్ బుక్స్ మరి మేము కవర్ చేయడం జరిగింది సో సిక్స్టీ వన్ బుక్స్ ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి సో మీరు కూడా మాతో కలిసి లోగోస్లో పార్టిసిపేట్ చేయవలసిందిగా దేవుని పేట కోరుతున్నాం ఆ వెన్యూ ఎక్కడ అని మీరు ఆశపడితే లయోలా ఎదురుగా స్కై హోటల్ అనే ఒక హోటల్ ఉందండి జస్ట్ ఆపోజిట్ టు లయోలా ప్లే గ్రౌండ్ ఫుట్బాల్ ప్లే గ్రౌండ్ ఆపోజిట్గా లయోలా స్కై హోటల్ అనే ఒక హోటల్ ఉంది అక్కడ షార్ప్ సిక్స్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ ఈ ఎవ్రీ సండే మేము అక్కడ లోగోస్ అనే బైబిల్ స్టడీ మేము కండక్ట్ చేయడం జరిగింది సో వి వెల్కమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి టు లోగోస్ సో వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ దేవుడు మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను దీవించిన కాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం మహోన్నతుడ మహాగణుడ పరిశుద్ధుడ నీ కొందనాల్ ఈ సమయంలో ప్రభావ మాకు ఇచ్చిన ఈ నూతన సంవత్సరాన్ని బట్టి నీ కొందనాల్ గడిచిన ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మీరు చేసిన అనేక మేలన్నిటిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఈ సమయంలో నీ వాక్యం ద్వారా నూతన సంవత్సరంలో ఇంకనూ మమ్మల్ని బలపరచమని ఏసు నామమ్మను ప్రార్థించి వేడుకొంచు నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ నిజంగా సిస్టర్ చెప్పినట్లు మరి దేవుడు వైఎఫ్జ మినిస్ట్రీలో చేసిన కార్యాలన్నిటిని బట్టి దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాం మీ కోఆపరేషన్ మీ ప్రేయర్స్ మీ సపోర్ట్ మీ సహకారం లేనిదే ఇంతగా ముందుకు వెళ్ళటం కష్టం దేవాది దేవుని యొక్క కృప మీ అందరి ప్రార్థనలు ఈ రీతిగా పరిచర్యలో ముందుకు నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ చూడండి కీర్తనలు అరవై ఐదో అధ్యాయము పదకొండవ వచనంలో సంవత్సరమును నీ దయా కిరీటమును ధరింపజేసి ఉన్నావు నీ జాడలు సారము వెదజలుచున్నవి ఒక న్యూ ఇయర్ని హిస్ క్రౌన్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ హిస్ క్రౌన్ ఆఫ్ కైండ్నెస్ హిస్ క్రౌన్ ఆఫ్ గ్రేస్ తన యొక్క దయా కిరీటాన్ని దేవుడు మరొక నూతన సంవత్సరం అనే కిరీటాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో దేవుడు చేసిన మేలన్నిటినీ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీని బట్టి దేవాది దేవుని స్థుతించాలి ఆరాధించాలి ఘనపరచాలి మహింపరచాలి ఒక తీర్మానంతో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి 
చూడండి రెండవ సమయం రాసిన గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో దావీదు ఒక కమిట్మెంట్తో కూడిన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు డెడికేషన్తో కూడిన ప్రేయర్ చేస్తున్నాడు ఏ ప్రేయర్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఏ ప్రేయర్ ఆఫ్ కమిటింగ్ ఏ ప్రేయర్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ ఏ ప్రేయర్ ఆఫ్ డెడికేషన్ ఒక మాట అంటున్నాడు నీ ఆశీర్వాదము నుండి నా కుటుంబము నిత్యము ఆశీర్వదింపబడును గాక ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో దేవుని అడుగుదాం ప్రభు నీ ఆశీర్వాదము చేత మా కుటుంబాన్ని నడిపించండి నీ హస్తము చేత మా కుటుంబాన్ని నడిపించండి నీ ఆశీర్వాదం లేకుండా మేమేమి సాధించలేము నాయన అది మా కెరియర్స్ కావచ్చు మా బిడ్డలు కావచ్చు మా స్టడీస్ కావచ్చు ఆత్మీయ జీవితాలు కావచ్చు నీతో గడిపే ఆ సమయం కావచ్చు నీ ఆశీర్వాదము నుండి మా కుటుంబము నిత్యము ఆశీర్వదింపబడును గాక అని ప్రార్థనతో ప్రేయర్ఫుల్గా ఈ సంవత్సరాన్ని మనం ప్రారంభిద్దాం ఏడు విషయాలని చాలా త్వరగా మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మొదటిది ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు ఇస్తున్న గొప్ప వాగ్దానం ఏంటంటే ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము ఆరో వచనం నీతో కూడా వచ్చువాడు నీ దేవుడైన యహోవాయే నీ ముందర నడుచువాడు నీ దేవుడైన యహోవాయే ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మనం నడిస్తే అనేక హర్డిల్స్ మనకు రావచ్చు కానీ దేవుణ్ణి ముందు పెట్టుకొని మనం నడుద్దాం ప్రవ్వ మాకు ముందుగా మీరు నడవండి నాయన ఆ దినాన యహోశివకు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు భవిష్యత్తు అంధకారంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో భవిష్యత్తు ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి ఇంతమంది ప్రజల్ని ఎలా నడిపించాలి అని డైలమా డిలేమా కన్ఫ్యూజన్ ఖయాస్ ఉన్న పరిస్థితుల్లో దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్న మాట నీతో కూడా వచ్చేవాడు నీ దేవుడైన యహోవాయి నీ ముందర నడుచువాడు నీ దేవుడైన యహోవాయి నిన్ను విడువను ఎడబాయను ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ప్రవ్వ మా చేయి పట్టి నడిపించండి మాతో కూడా రండి నాయన మా ప్రతి స్టెప్లో మీరు ఉండండి నిజంగా ఈ న్యూ ఇయర్లో మనకు చాలా గోల్స్ ఉంటాయి చాలా ఆస్పిరేషన్స్ ఉంటాయి చాలా హై మరి ఆలోచనలతో డిజైర్స్తో మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం ఈ సమయంలో దేవుణ్ణి మనం అడగాలి ఉదాహరణకు ఒకవేళ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళామనుకోండి మన పిల్లలు తట్టిపోతారనే భయం మనకు ఉంటుంది ఒకవేళ మన పిల్లలకి భయం ఉంటుంది చాలామంది జనం ఉంటారు మన పిల్లలు మన చేయి పట్టుకుంటే భయపడరు ఎందుకంటే డాడీ ఉన్నాడు కదా మమ్మీ చేతుల్లో నేను ఉన్నానని చాలా ధైర్యంగా వారికి ఉంటుంది ఎందుకు ఈ మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తానంటే దేవుని చేతుల్లో మనం ఉంటే కోడి తన రెక్కల చాట్న తన పిల్లలను భద్రపరచినట్లుగా ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో దేవుని చేతుల్లో మనం ఉందాం దేవుని హస్తాల కింద మనం ఉందాం ఆయన నడిపించగల సమర్థుడు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కూడా ఒక ప్రార్థన మనం చేయాలి ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఒక ప్రార్థన చేయాలి హబుకు చేసిన ఒక ప్రార్థన హబుకు గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో యహోవా సంవత్సరములు జరుగుచుండగా నీ కార్యములు నూతన పరచము ప్రవ్వా ఈ నూతన సంవత్సరంలో నూతన కార్యాలు జరిగించండి అయ్యా మా చేపట్టి నడిపించండి అయ్యా మాకు ముందుగా మీరు నడవండి మా వెనుక మీరు ఉండండి మీ చేతిలో చేయి వేసి నేను నడుస్తానయ్యా నువ్వు నాకుంటే చాలయ్యా నీ తోడు నాకుంటే చాలయ్యా నీ హస్తం నాకు తోడుగా ఉంటే చాలయ్యా అని ఎప్పుడైతే దేవునికి మన జీవితాలని సబ్మిట్ చేసుకుంటామో సరెండర్ అవుతామో ఆయన నడిపించగల సమర్థుడు మోసేకి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మోషే చాలా సంవత్సరాలు ప్రజలు నడిపించాడు యహోశివ యంగ్ బాయ్ యంగ్ మ్యాన్ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కానీ దేవునికి అప్పగించుకున్నాడు దేవుడు అద్భుతమైన రీతిగా మోషేని నడిపించిన దేవుడు యహోశివను కూడా నడిపించాడు ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో నీతో కూడా వచ్చేవాడు నీ దేవుడనే హోవాయే నీతో నడుస్తాడు ఆయన నీతో చేయిలో చేయి వేసి నడిపించగల సమర్థుడు ఆయన ఉన్నాడనే విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేసుకుందాం రెండవది మీకు జ్ఞాపనం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను కీర్తనలు యాభై ఏడవ అధ్యాయము రెండవ వచనం మహోన్నతుడైన దేవునికి నా కార్యము సఫలము చేయు దేవునికి నేను మొరపెట్టుచున్నాను రెండవది ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఆయన కార్యము సఫలం చేసే దేవుడు చాలా డిజైర్స్ మనకుంటాయి చాలా ఆలోచనలు మనకుంటాయి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ దేవుడు మహోన్నతుడు హీ ఈజ్ ద ఆమ్ని పొటెంట్ గాడ్ ఆమ్ని పొటెంట్ అంటే ఆల్ పవర్ఫుల్ గాడ్ నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు హిమ్ మహోన్నతుడైన దేవునికి నా కార్యము సఫలము చేయు దేవునికి నేను మొరపెట్టుచున్నాను ఈ నూతన సంవత్సరంలో మనం మొర పెడదాం ఎవరికి అంటే దేవాది దేవునికి మహోన్నతునికి అందుకే ఆయన ఇస్తున్న వాగ్దానము ఇరవయో కీర్తన నాలుగో వచనంలో నీ కోరికను సిద్ధింపచేసి నీ ఆలోచన యావత్తును సఫలపరచుదును గాక 
ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఒకవేళ చాలా పెండింగ్ ఉన్నాయేమో ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో దేవుని అడుగుదాం ప్రవ్వా నా కార్యాన్ని సఫలం చేయి నాయన నా కోరికను సఫలం చేస్తానంటున్నావు ఒకవేళ అది నీ చిత్తం అయితే దాన్ని సిద్ధింపచేయి ప్రవ్వా ఇరవై ఒకటో కీర్తనలో ఒక మాట దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఇరవై ఒకటో కీర్తన రెండో వచ్చిన మూడో వచ్చినలో అతని మనోభీష్టము నీవు సఫలము చేయుచున్నావు అతని పెదవుల్లో నుండి వచ్చిన ప్రార్థన నీవు మానక అంగీకరించుచున్నావు మన ప్రార్థన సఫలం చేసే దేవుడు మన ప్రార్థన అంగీకరించే దేవుడు మనోభీష్టాన్ని ఆయన సఫలం చేస్తాడంట ఈ న్యూ ఇయర్లో ప్రవ్వా నీకు నేను మొరపెడుతున్నాను నా కార్యాన్ని సఫలం చేయండి చాలామంది వారి యొక్క బ్యాంక్ జాబ్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు మ్యారేజెస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆత్మీయ జీవితాల్లో ఎదగాలి అని ఆశపడుతున్నారు ఈ న్యూ ఇయర్లో నీ ఆశను ఎరిగిన దేవుడు ఆశ గల ప్రాణాన్ని ఆయన తృప్తిపరిచేవాడు ఈ నూతన సంవత్సరంలో నూతన కార్యాలు దేవుడు మీ జీవితాల్లో చేయాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు అద్భుతమైన వాడు ఆయన రెండవదిగా ఆయన కార్యం సఫలం చేసే దేవుడు ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మూడవది మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఫిలిపిల్ రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన ఒక మాట రాయబడి ఉంది వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకే వేగిరపడచ్చు గురి యొద్దకే నేను పరిగెత్తుచున్నాను ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో దేవుడు ఇస్తున్న గొప్ప వాగ్దానం మనం చూసాము నీతో కూడా నేను వస్తాను అంటున్నాడు నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఆయన కార్యము సఫలం చేసే దేవుడు మూడోది ఒక రెజల్యూషన్ మనం తీసుకుందాం అదేంటంటే వెనుక ఉన్నది ఇంకా మనం మర్చిపోయి ముందున్న వాటి కొరకే వేగిరపడచ్చు గురి వద్దకు మనం పరిగెడదాం పౌలు తన వెనకాల చాలా ఉన్నాయి చాలా క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయి ఆయన పరిసయుడు ఆయన హెబ్రియుడు ఆయనకి అన్నీ ఉన్నాయి సంఘాన్ని హింసించిన వాడు కానీ అంటున్నాడు అవన్నీ నేను క్రీస్తు కొరకు పెంటతో సమానంగా ఎంచుకుంటున్నాను క్రీస్తు కొరకు వాటన్నిటిని నష్టముగా ఎంచుకుంటున్నాను నాకు ఒకటి కావాలి ఐ వాంట్ క్రైస్ట్ మై గోల్ ఈజ్ క్రైస్ట్ ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి డియర్ లవింగ్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఒకటి మనం చేద్దాం వెనుక ఉన్నవి మనం మర్చిపోతాం దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నా చూడండి యశయా గ్రంథము నలభై మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాల్లో మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నకుడి ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో జరిగిన చాలా ఉంటాయి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి కాదంటలేదు క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఎన్నో హర్డిల్స్ ఎన్నో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎన్నో హార్డ్షిప్స్ ఎన్నో బాధలు కూడా వెళ్ళావు కానీ మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు ఇస్తున్న గొప్ప వాగ్దానం ఏంటంటే యశియా నలభై మూడు పంతొమ్మిదిలో ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయిచున్నాను హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఎ న్యూ థింగ్ ఎడారిలో నదులు పార చేయిచున్నాను అరణ్యములో త్రోవ కలుగు చేయిచున్నాను అరణ్యంలో త్రోవ ఎక్కడ ఉంటుంది ఎటు వెళ్ళాలో తెలీదు మార్గం తెలీదు మార్గము తెలియని పరిస్థితుల్లో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలో తెలియట్లేదేమో ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలో అర్థం కావట్లేదేమో ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఈ న్యూ ఇయర్లో డైరెక్షన్ ఇచ్చేవాడు ఏసయ్య మార్గాన్ని చూపించేవాడు నడిపించేవాడు ఎడారిలో నదులు పారజేస్తాడంట ఎడారిలో చొక్క బొట్టు నీటి చొక్క కూడా లభించదు దాహము వాటర్ ఉండదు అక్కడ నదులు పారజేయవాడు ఆయన అలంకారప్రాయంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పరంగా మాట్లాడుతూ అక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు దేవునికి అసాధ్యమైంది లేదు లేనిది ఉన్నట్టుగా చేయవాడు ఆయన ఈ న్యూ ఇయర్లో వెనుక ఉన్నవి మనం మర్చిపోదాం అందుకే ఇంగ్లీష్లో ఒక అద్భుతమైన కొటేషన్ అవర్ పాస్ట్ ఈజ్ ఇర్రెలవెంట్ అవర్ ఫ్యూచర్ అలోన్ మ్యాటర్స్ టు గాడ్ నీ గతం గత ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఒకవేళ దేవుణ్ణి బాధ పెట్టిన ఒకవేళ క్షమాపణతో ఆయన దగ్గరికి వస్తే నువ్వు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో నూతన కార్యాలు నీ జీవితంలో చేయగల సమర్థుడు అందుకే దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానం ఏంటో తెలుసా ఇర్మియా గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినంలో ఒక మాట రాయబడి ఉంది నాకు సమాధానకరమైన ఉద్దేశంలే కలవు కానీ హానికరమైన ఉద్దేశాలు లేవు ఐ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్స్ టు ప్రాస్పర్ యూ బట్ నాట్ టు హామ్ యూ ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవునికి నీ పట్ల ఒక ప్లాన్ ఉంది టు ప్రాస్పర్ యూ నువ్వు వద్దిల్లాలి అని సక్సెస్ సాధించాలని విక్టోరియస్గా ముందుకు వెళ్ళాలని సంతోషంతో గంతులు వేయాలని బాగా మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలని 
ఆత్మీయంగా ఒక మెట్టులోకి వెక్కాలని ఆత్మీయంగా దేవుణ్ణిలో ఎదగాలని ప్రార్థనా జీవితాన్ని మరింతగా రెట్టింపుగా కలిగి ఉండాలని నువ్వు హ్యాపీగా ఉండాలి అని దేవుని నామాన్ని మహింపరచాలని ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు సో వెనుక ఉన్నవి ఇంక మనం మర్చిపోదాం ట్వంటీ ట్వంటీ టూ గురించి ఆలోచించి మదనపడి బాధపడటం కంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ప్రభు క్రీస్తు కేంద్రిత సంవత్సరంగా నేను కలిగి ఉంటాను ఒక క్రైస్ సెంటర్డ్ ఇయర్గా నేను కలిగి ఉంటాను ప్రభు అని చెప్పి ఆయన కోసం మనం పరిగెడదాం ఆయన కోసం మనం ముందుకు వెళ్దాం ఆయన నడిపించగల సమర్థుడు వెనుక ఉన్నవి మనం మర్చిపోదాం ఎందుకంటే ఈ హ్యాస్ ఏ ప్లాన్ టు ప్రాస్పర్ యూ నువ్వు వర్దిల్లాలి అని నువ్వు దేవుల్లో ముందుకు వెళ్ళాలి అని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు మూడవది ఆయన కోసం మనం పరిగెడదాం నాలుగవది కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం నాలుగవది మనం చూసినట్లయితే డీప్ లాంగింగ్ ఫర్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ చూడండి కీర్తనలు ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము రెండవ వచ్చినం నీ మందిరమును కూర్చిన ఆశ డీప్ లాంగింగ్ అండ్ డిజైర్ ఫర్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో దేవునికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మనం ఇద్దాం ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో గత సంవత్సరంలో ఒకవేళ దేవుని మర్చిపోయేవేమో దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయేవేమో దేవుని సన్నిధిని నిర్లక్ష్యం చేసావేమో ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఒక రెజల్యూషన్ మనం తీసుకుందాం లార్డ్ యు ఆర్ మై ఫస్ట్ ప్రయారిటీ యు ఆర్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ లార్డ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ఇంటిమసీ విత్ యూ నీ సన్నిధి గుర్చిన ఆశ నాకు దయచేయండి నాయన అక్కడ అంటున్నాడు నీ సన్నిధిని గుర్చిన ఆశతో నేను ఉన్నాను ప్రవ్వా ఇరవై నాలుగో కీర్తన అదే కీర్తన పదవ వచ్చిన అంటాడు నీ ఆవరణంలో ఒక దినము గడుపుట దినముల కంటే శ్రేష్టం బెటర్ ఈజ్ వన్ డే ఇన్ యువర్ కోర్ట్స్ దాన్ థౌజండ్ డేస్ ఎల్స్ వేర్ ఎక్కడెక్కడో మనం గడపటం కంటే పీవీపి షాపింగ్ మాల్ కంటే ఒక చికెన్ మటన్ ధమ్ బిర్యానీ ఎంజాయ్ చేయటం కంటే అన్నిటికంటే మించిన ఆనందము దేవుని సన్నిధిలో ఉంది టేస్ట్ అండ్ సీ దట్ ద లాట్ ఈస్ గుడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో దేవుని సన్నిధిలో మనం గడుపుతాం దేవునితో మనం గడుపుతాం ఆయన సన్నిధి మనకు తోడుగా ఉంటే ఏదైనా మనం సాధించగలం అందుకే దేవుని సన్నిధిలో గడుపుదామనే ఒక తీర్మానంతో మనం ముందుకు వెళ్దాం అందుకే కీర్తనాకారుడు ఒక మాట అంటాడు ఇరవై ఏడవ కీర్తన నాలుగో వచనంలో నా జీవిత కాలం అంతయు నేను యహోవా మందిరములో నివసింపగోర్చున్నాను ఐ విల్ డ్వెల్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఆల్ ద డేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఈ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ దేవుడు ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఎనిమిది వేల ఏడు వందల అరవై గంటలు దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు దాంట్లో దక్షిణ భాగం ఎంత అంటే ఎనిమిది వందల గంటలు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆర్స్ అమ్మో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆర్స్ ఫిఫ్టీ టూ సండేస్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ టూ ఇంటూ టూ వన్ నాట్ ఫోర్ అవర్స్ కేవలం వంద గంటలు కూడా దేవునికి మనం గడపలేమా దేవుని స్థితిలో గడపలేమా ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ని చూస్తున్న మీతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఒక రెజల్యూషన్ తీసుకుందాం ఆయనే నేను చేశాడు ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఈ జనవరిలో ఈ రోజున ఇలా మనం ఉన్నామంటే కేవలం దేవుని కృప కాదంటారా అందుకే ఆ పొస్తున్న పౌలు ఒక మాట అంటాడు నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని దయ వలనే ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నాం ప్రవ్వా నీ సన్నిధిలో నేను గడుపుతాను అందుకే తొంభై రెండవ కీర్తన పదమూడవ వచ్చిన ఒక మాట రాయబడి ఉంది యహోవా మందిరములో నాటబడిన వారై ఆయన ఆవరణములో వర్దిల్లుదురు ఎవరైతే దేవుని మందిరంలో గడుపుతారో వారు వర్దిల్లుతారు ఆత్మీయంగా వర్దిల్లుతారు వారి ముఖం ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది ఎన్ని భయాలున్నా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా వారు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటారు ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధి వారికి తోడుగా ఉంటుంది అన్ని పరిస్థితుల్లో దేవుళ్ళు వారు ఆనందిస్తారు ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా వారు కంగారు పడరు ఎందుకంటే దేవుని మందిరంలో వారు ఆనందిస్తూ ఉంటారు ముప్పై ఆరో కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చిన రాయబడి ఉంది నీ మందిరము వలన కలిగే సంతృప్తి దేవుని మందిరంలో మనకి తృప్తి ఉంటుంది సంతృప్తి కలుగుతుంది ఈ లోకంలో ఎక్కడ సంతృప్తి లేదు ఎక్కడ కంటెంట్మెంట్ దొరకదు కొంచెం సంపాదించినా ఇంకా సంపాదించాలనిపిస్తుంది కానీ దేవుని మందిరంలో మనకి తృప్తి అనేది లభిస్తుంది ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఒక తీర్మానం తీసుకుందాం కీర్తన పదహారో అధ్యాయము పదకొండో వచ్చినంలో అంట దేవుని సన్నిధిలో సంతోషం లభిస్తుందంట 
చూడండి నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు ఇన్ దాయ్ ప్రెజెన్స్ ఈజ్ ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ జాయ్ ఆనందం కోసం అటు ఇటు పరిగెడుతున్నారు హ్యాపీ రిసార్ట్స్కి వెళ్తున్నారు హ్యాపీ సండేస్ గడుపుతున్నారు హ్యాపీ ఫ్యామిలీ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు మంచిదే వీటన్నిటికీ మించిన ఆనందం ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఇన్ దాయ్ ప్రెజెన్స్ ఈజ్ ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ జాయ్ నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏసైకి ఇద్దాం ఏసై సన్నిధికి మనం ఇద్దాం ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఎరిక్ లీడెల్ అనే యమనస్తుడు ఆదివారం ఆడాల్సిన ఆట నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్లో అన్నాడు మై ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఈజ్ మై ఆల్ మైటీ లాడ్ దేవునికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చాడు ఆదివారం ఆడాల్సిన ఆట థర్స్డే పోస్ట్ పోన్ అయింది థర్స్డే వెళ్ళాడు హండ్రెడ్ మీటర్స్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్లో దేవుడానికి గోల్డ్ మెడల్ అనుగురించాడు ప్రైజ్ బీ టు గాడ్ నన్ను గణపచ్చు వారిని నేను గణపరుస్తాను దోజ్ ఆనర్ మీ ఐ విల్ ఆనర్ దెమ్ నిజంగా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో దేవుణ్ణి గణపరుద్దాం మనం దేవుని సన్నిధిని ఆస్వాదిద్దాం దేవునిలో సంతోషిద్దాం నాలుగవదిగా నీ సన్నిధిని గుర్చిన ఆశ నాకు దయచేయండి ఆయన ఇప్పటి వరకు నాలుగు చూసాం కదా నంబర్ వన్ మనం చూసాం నీతో కూడా వచ్చేవాడు నీ దేవుడైన ఏహో ఆయ ఆయన నీతో వచ్చే దేవుడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపం చేసుకున్నాం రెండవది మహోన్నతుడైన దేవునికి నేను మొర పెడుతున్నాను నా కార్యము సఫలం చేయు దేవునికి నేను మొర పెడుతున్నాను మూడవది వెనుక ఉన్నవి మనం మర్చిపోదాం ముందున్న వాటి కొరకే మనం వేగిరి పడదాం నాలుగోది మనం చూసాం కదా నీ మందిరం గూర్చిన ఆశతో ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో నన్ను నింపు ప్రవ్వా ఐదవది మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడే మన హృదయంలో ఒక తీర్మానంతో మనం ముందుకు వెళ్దాం మొదటి కొన్ని రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన ఒక మాట రాయబడి ఉంది వాట్ ఎవర్ యూ డూ డూ ఇట్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మరొక రెజల్యూషన్ మనం తీసుకోవాలి వాట్ ఎవర్ యూ డూ నీవు భోజనము చేసినను నీవు పానము చేసినను దేవుని మహిమ కొరకే చేయండి you are the image of god you are created in the likeness of god devunika swarupamandu meer cheyabaddaru you should glorify him andike kirtana karudu oka maata antadu maaku kaadu yehova maaku kaadu nee krupa satyamulu batti nee naamamulike mahima kalugunu gaaka not to us o oh lord not to us unto you be the glory ఈ నూతన సంవత్సరంలో అది మన వర్క్స్ అయినా జాబ్స్ అయినా స్టడీస్ అయినా అది ఏదైనా ఏ టాస్క్ అయినా మాలాంటి వారు దేవుని సేవ అయినా దేవుని మహింపరచడం కోసమే మనం చేయబడ్డాం ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఒక తీర్మానం తీసుకుందాం ప్రభ నిన్ను మహిమపరచడమే నా యొక్క ధ్యేయము నా గోల్ అదే ప్రభ ఒక రెజల్యూషన్ తీసుకుందాం ఐదు విషయాలు చూసాము ఆరోది మరొక రెజల్యూషన్ మనం తీసుకుందాం న్యూ ఇయర్లో కొలసీల్ రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మొదటి పది వచనాల్లో చూస్తే ఒక మాట అంటాడు ప్రాచీన స్వభావమును పరిత్యజించి నవీన స్వభావమును ధరించుకొని మనం ఒక తీర్మానం తీసుకోవాలి అదేంటంటే పైనున్న వాటినే మనం వెతకాలి ఈ న్యూ ఇయర్లో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో లుకింగ్ అంటూ హెవెన్లీ థింగ్స్ అంటాడు పైనున్న వాటినే కానీ భూమి ఎందున్న వాటి మీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి పుట్ ఆఫ్ యువర్ ఓల్డ్ సెల్ఫ్ అండ్ పుట్ ఆన్ ద న్యూ సెల్ఫ్ ఈ న్యూ ఇయర్లో ఒక న్యూ బిగినింగ్ మనం స్టార్ట్ చేయాలి ఒక న్యూ చాప్టర్ ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ దేవుని మనం బాధ పెట్టి ఉండొచ్చు చాలా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఏదో ఒక నెగిటివ్స్ ఉంటాయి ఏదో ఒక షార్ట్ కమింగ్స్ ఉంటాయి కానీ ఈ న్యూ ఇయర్లో ఒకరిని ఒకరు మనం క్షమించుకుందాం దేవుని ప్రేమతో మనం ముందుకు వెళ్దాం అక్కడ అద్భుతంగా తెలియజేస్తాడు చూడండి కొలసి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఐదో వచ్చినలో అంటాడు కామాతురతను అపవిత్రతను ధనాపేక్షను చంపివేయండి అంటాడు కిల్ దెమ్ నో మోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నో మోర్ బ్యాడ్ లైఫ్ నో మోర్ పాస్ట్ లైఫ్ నో మోర్ డార్క్ లైఫ్ సే గుడ్ బై టు డార్క్ లైఫ్ మన జీవితాన్ని కడుక్కుందాం శుద్ధి చేసుకుందాం నూతన అధ్యాయాన్ని మనం ప్రారంభిద్దాం ఓకే చాలామంది మనల్ని దెప్పిపడవచ్చు కానీ దేవునికి మనం సబ్మిట్ చేసుకుందాం దేవుడు ఆయన గొప్పవాడు మన గతాన్ని క్షమించేవాడు అలాగే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే వాటిని చంపివేయాలి వాటిని విసర్జించాలి వాటిని పరిత్యజించాలి కానీ వేటిని మనం ధరించుకోవాలి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో చూడండి కొలసి రాసిన పత్రిక అదే మూడో అధ్యాయము పదమూడు వచ్చినలో అంటాడు క్షమాపణని మీరు ధరించుకోండి క్షమించుకుందాం ఒకరిని ఒకరిని ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో 
ఎవరితో అయితే మనకి సరైన ప్రేమ అనుబంధం లేదో వారిని క్షమిద్దాం మనం ఒక స్టెప్ మనం దిగితే తప్పకుండా కార్యం చేస్తాడు మన కుటుంబాల్లో మన బిడ్డలతో హస్బెండ్తో వైఫ్తో డాడీతో మమ్మీతో బ్రదర్స్తో సిస్టర్స్తో ఒకవేళ క్షమాపణ మనం ప్రకటించుకుందాం దేవుని ప్రేమను కలిగి ఉందాం అన్నాడు అక్కడ పదమూడు వచనంలో క్షమాపణని ధరించుకోండి పద్నాలుగు వచనంలో ప్రేమను ధరించుకోండి పదిహేనో వచనంలో సమాధానాన్ని ధరించుకోండి ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మనం అంత ధరించుకోవడం ఏంటంటే క్షమాపణని ధరించుకున్నాం క్షమిద్దాం దేవుని ప్రేమ ఆయన శిలువ మీద దొంగనే క్షమించాడు కదా వీరేమి చేయించున్నారో అని అందరినీ క్షమించాడు కదా ఆయన మనల్ని క్షమించాడు కదా ఈ క్షమాపణని ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మనం కలిగి ఉందాం ప్రేమను కలిగి ఉందాం గాడ్ ఈజ్ లవ్ ఆ ప్రేమ స్వరూపైన దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రేమను మనం చూపిద్దాం అంత మాత్రమే కాదు సమాధానాన్ని ధరించుకుందాం అన్నాడు అందరికీ సమాధానంతో ఉండే ఎంత సంతోషము ఈ న్యూ ఇయర్లో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో పైనున్న వాటినే మనం వెతుకుదాం మన ఫోకస్ అంతా దేవుడు క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ లైఫ్ని క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ ఇయర్ని మనం కలిగి ఉందాం పైనున్న వాటిని వెతుకుదాం వీటన్నిటిని మనం విడిచిపెడదాం చివరిది ఏడవది మనం మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను యహోశివ గ్రంథము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము పదిహేనో వచనంలో ఒక తీర్మానంతో మనం ముందుకు వెళ్దాం అక్కడ యహోశివ భక్తుడు అంటున్నాడు యాజ్ ఫర్ మీ అండ్ మై ఫ్యామిలీ వీ విల్ సర్వ్ ద లాడ్ ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఒక తీర్మానంతో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి చివరిది ఏడవది నేనును నా ఇంటి వారందరూ యహోవాను సేవించదము చాలా నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు మీరు ఫ్యామిలీగా దేవుని సర్వ్ చేస్తున్నారు మీరు మరి మీ భార్య బిడ్డలు చిన్న పిల్లలు కూడా చక్కగా మెమరీ వర్సెస్ చెప్తూ పాటలు పాడుతూ అలాగే మీ తల్లిదండ్రులు వారు చేసిన సేవ అద్భుతమైన దేవుని సేవ హోల్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ సర్వింగ్ ద లాడ్ దేవుని సేవ చేస్తేనే సేవ సర్వ్ చేసినట్టు కాదు కానీ మనము మనం మనకున్న జాబ్స్లో మనకున్న టాస్క్లో ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఫ్యామిలీగా దేవుని మనం సేవించాలి నేను నా ఇంటి వారందరూ యహోవాను సేవించేదము కుటుంబంగా ఈ న్యూ ఇయర్లో అందరం కలిసి ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ చేసుకుందాం ఎంత హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది ఏ ఫ్యామిలీలో అయితే ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ ఉంటుందో ఆ ఫ్యామిలీలో హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది చక్కగా హస్బెండ్ వైఫ్ పిల్లలు డాడీ మమ్మీ అందరు కూర్చొని ఒక పాట పాడుకొని వాక్యం చదువుకొని ప్రార్థన చేసుకుంటే ఒక భక్తుడు అన్నాడు ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఎ మినీ హెవెన్ ఆన్ అర్త్ కుటుంబమే ఒక చిన్న పరలోకం అంట అందరం కలిసి ఎక్కడ కూర్చుంటాం అంటే టీవీ సెట్ ముందు కూర్చుంటాం లేకపోతే డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుంటాం మంచి స్పెషల్స్ ఉన్నప్పుడు బిర్యానీ ఉన్నప్పుడు కాదు వీటన్నింటికంటే ముఖ్యము న్యూ ఇయర్లో ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ ప్రతిరోజు కూడా ఎంత ఆలస్యమైన ఒక్క పూట అయినా మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్ ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ని కలిగి ఉందాం కుటుంబంగా దేవిని సేవిద్దాం అందుకే ఒబేదోదు కుటుంబం గురించి మాట్లాడుతూ అంటాడు ఆ మందస్సు ఆ కుటుంబంలో ఉందంట ఆ కుటుంబంలో సంతోషం అంట ఇది నా నాకు తీర్మానం తీసుకుందాం లార్డ్ యాజ్ ఫర్ మీ అండ్ మై ఫ్యామిలీ వీ విల్ సర్వ్ యూ లార్డ్ ఈ నూతన సంవత్సరంలో కనుక దేవుడు మీ కుటుంబాల్ని బహుగా ఆశీర్వదించాలని ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఒక వాగ్దానం నూట ఇరవై ఆరో కీర్తన రెండో వచనంలో రాయబడింది మనము కల కన్ను వారి వలె ఉంటేమి మన నోటి నిండా నవ్వుండెను మన నాలుక ఆనంద గానముతో నిండి ఉండెను ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మీ నోటి నిండా నవ్వు ఉండాలని మీ నాలుక ఆనంద గానముతో నిండి దేవుని స్థుతించాలని దేవుని కొరకు ఒక లివింగ్ విట్నెస్గా మీరు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఆయన్ని మనం కలిగి ఉందాం క్రీస్తు కేంద్రిత సంవత్సరంగా మనం కలిగి ఉందాం ఆయన్ని ముందు పెట్టుకొని మనం నడుద్దాం ఏడు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేశాను మొదటిది నీతో కూడా వచ్చేవాడు నీ దేవుడైన యహోవాయి రెండవది నా కార్యము సఫలము చేయు దేవునికి నేను మొర పెట్టుచున్నాను మూడవది వెనుక ఉన్నవి మరిచి ముందున్న వాటి కొరకే నేను వేగిర పడతాను నాలుగవది నీ మందిరం కూర్చున్న ఆశతో నేను నింపబడి ఉంటాను ఐదవది నిన్నే నేను మహింపరుస్తాను ఆరవది పైనున్న వాటిని నేను వెదుగుతాను ఏడవది నేను నా ఇంటి వారందరూ యహోవాను సేవిస్తాను ఈ న్యూ ఇయర్లో ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో అలాంటి గొప్ప కార్యాలు దేవుడు మీ జీవితాల్లో చేయాలని మీ కుటుంబం అంతా సంతోషంతో దేవుని మహింపరచాలని ఏసై కొరకే మీరు జీవించాలని మీ కుటుంబంలో గొప్ప దీవెన ఆశీర్వాద వర్షములు దేవుడు కుమ్మరించాలని ఈ సంవత్సరం అంతయు కృపాక్షేమములతో దేవుడు మీ కుటుంబాలు నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యామిలీ 
we wish we you wish all you a happy, happy new, new year 2023 god bless you devudu mimulanu devinchinu gaaka chinna prarthana prabhu ani kondanalu evaraithe ee program chustunnaru prathi okkarni ee nootana samvatsaramlo nootana aatmato nimpandi nootana balamato nimpandi nootana deevilanto nimpandi nee koruku vaaru jeevinchataniki sahayam cheyamani yesu naamamuna prarthinchi vedukonchu naamu tanri amen amen once again happy new year god bless you god bless you మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ